పాకిస్తాన్ ఎత్తు ఎట్టకేలకు చిత్తయింది చైనాను అడ్డం పెట్టి ఆడినటువంటి నాటకం చివరికి ఎదురు దెబ్బతీసింది పాకిస్తాన్తో కలిసి ప్రయాణం చేసినందుకు చైనా కూడా ప్రపంచం ముందు ఒంటరైపోయింది భద్రతా మండలంలో ఐదు శాశ్వత సభ్యత్వ దేశాలు ఉంటాయి పది తాత్కాలిక సభ్యత్వ దేశాలు ఉంటాయి రెండేళ్లకు ఒకసారి రొటేషన్ ప్రాతిపదిక మీద ఉంటాయి అది నిన్ననే చెప్పాను ఎవరెవరు తాత్కాలికంగా ఉన్నారు ఐదుగురు శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అమెరికా రష్యా చైనా ఫ్రాన్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇక్కడ వీళ్ళల్లో ఎస్పెషల్లీ ప్రాబ్లం అల్లా ఏంటంటే చైనాతో పాకిస్తాన్తో దానికి అవసరం ఉంది పాకిస్తాన్ భారతదేశం నుండి కబ్జా చేసినటువంటి లేదా భారత్కి సంబంధించినటువంటి కాశ్మీర్ని కబ్జా చేసి దాంట్లో చైనాకి ఇచ్చినటువంటి నజరానా కావచ్చు అట్లాగే పాకిస్తాన్కి స్వతహాగా పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి శక్తి లేకపోవడం కేవలం ఉగ్రవాదాన్ని అడ్డం పెట్టి ప్రపంచం దగ్గర నుంచి ముష్టి తీసుకునేటువంటి దేశం కాబట్టి దాని మీద బ్రతకడం అలవాటు అయినటువంటి నేపథ్యంలో దాంతోనే బ్రతుకుతున్నటువంటి పాకిస్తాను ని సమర్థించుకుంటూ వస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులకి అప్పులిచ్చి ఆ అప్పుల మీద వడ్డీల కింద ఒక్కొక్కటొక్కొక్కటి జమేసుకుంటున్నటువంటి చైనాకి అది ఈజీగా దొరికేటువంటి ఒక అవకాశం కాబట్టి దానికోసం భారత్కి వ్యతిరేకంగా లేదా పరోక్షంగా భారత్తో శత్రుత్వం చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకోటి భారతదేశం అనేది ప్రపంచంలోని టాప్ సెవెన్లో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ అట్లాగే టాప్ టూలో ఉన్నటువంటి చైనా తన పక్కన ఉన్నటువంటి భారత్ తనతో పోటీ పడటానికి ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ దెబ్బతీయాలన్నటువంటి కుట్రలో అందులో భాగంగానే చేసింది చివరికి ఇద్దరు కూడా ఐసోలేట్ అయ్యారు భద్రతా మండలం శాసనసభ్య దేశాల్లో ఐదుగురులో చైనా ఒక్కటే ఒక్కటైంది మిగతా నలుగురు కూడా తోసిపుచ్చారు మిగతా పది మందిలో కూడా ఒక్క కువైట్ అటు ఇటు కానటువంటి ధోరణి ఉంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా భారత్ని సమర్థించుకుంటూ వచ్చినటువంటి మలేషియా కూడా కాస్త అటు ఇటుగా వ్యవహరించినప్పుడు ఓవరాల్గా అయితే రెండు దేశాల మాత్రం కాశ్మీర్ అంశంలో ఏలు పెడదామంటే మిగతా దేశాలని వద్దని శాశ్వత సభ్య దేశాల్లో నాలుగు కూడా అది వాళ్ళ అంతర్గత వ్యవహారం అని తేల్చి చెప్పడంతో అసలు దీని మీద చర్చే లేకుండా అంటే ఇక్కడ రెండు రకాలు ఉంటుంది భద్రతా మండలంలో ముందు ఈ రహస్య బేటి అంటారు అంటే ఇది చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా చర్చ అనేటువంటి దాని మీద మెజారిటీ ఒపీనియన్ కావాలి పదిహేను మంది సభ్యుల్లో తొమ్మిది మంది అంగీకరిస్తే చేయాల్సి ఉంటుంది చర్చ అప్పుడు భద్రతా మండలంలో ఓపెన్ సభ జరుగుతుంది ఇదంతా చర్చ జరుగుతుంది అలా జరగాలని పాకిస్తాన్ ఆశపడింది అలా జరిగితే అందరూ కూడా భారత్ని ద్వేషిస్తారని కాకపోతే భారత్ విదేశాంగ విధానం గత కొంతకాలంగా అద్భుతంగా సాగుతూ ఉండటం అన్ని దేశాలకి మోడీ వెళ్ళి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో స్నేహ సంబంధాలు బలంగా పెరగడంతో దాని పరిణామం వాళ్ళ స్పష్టంగా కనిపించింది పాకిస్తాన్ కనీసం ఆ సమావేశ మందిరానికి కూడా అంగీకరించబడలేదు అదే సందర్భంలో చైనా ఒంటరిది అయిపోయింది రష్యా రెండు కమ్యూనిస్ట్ దేశాలే చైనా ఒక చెప్తోంది కదా అని రష్యా ఏమీ అడ్డ అడ్డం పడలేదు అండగా నిలబడలేదు చైనాకి కానీ పాకిస్తాన్కి కానీ ఫైనల్గా రష్యా భారత్కి అండగా నిలబడింది ఆ విషయం వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా చూసుకుంటారు అనవసరమైనటువంటి ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి పని లేదని తేల్చి చెప్పడం ద్వారా పాకిస్తాన్ అనేటువంటిది చేద్దామనుకున్నది ఏంటంటే భారత్ని బద్నాం చేద్దామని సరే ఇప్పటికీ మేము చూసారా అరవై నాలుగు అరవై ఐదు తర్వాత ఇవాళ భద్రతా మండలంలోకి తీసుకొచ్చాము ఇవాళ తేవడం ద్వారా వాళ్ళ చేతకాంతనం భారతదేశం గొప్పతనం కనబడింది వాళ్ళ చేతకాంతనం ఏంటంటే భద్రతా మండలంలో ఎంటర్ చేయగలిగినా కూడా దాని మీద అసలు దాంట్లో చర్చించలేకపోయారు రెండవది వచ్చేటప్పటికి ప్రపంచం మొత్తం మీద కూడా ఓహో ప్రపంచం అంతా భారత్ వెనకాల ఉంది పాకిస్తాన్కి చైనా తప్పించి మరొకటి ఏం లేదని తేలేదు ఏదో చేయబోయి ఏదో చేయించుకున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే పాకిస్తాన్